一九九九年七月二十三日，哥伦比亚号航天飞机从卡纳维尔角 LC 三九 B 发射场发射升空，但仅仅在八秒钟之后，驾驶舱的警报就响了起来，一条总线出现了短路，五名宇航员失去了两台主引擎上面的主控制器。尽管每个引擎都还有各自的备用控制器，但这个突发意外呢，还是将本次任务推到了灾难的边缘，继续还是终止，摆在了指挥官埃林克林斯的面前，他会作何选择？我是百科全书火箭叔，今天的故事有关我们的起源，大家坐稳听好，我们继续。这架航天飞机里面装着的是有史以来它运载过的最重的载荷，一架望远镜。所以艾琳的决定是继续任务。幸运的是啊，他们成功了。但事后才知道，从发射前到主引擎关闭，这架航天飞机一路上都在泄露氢燃料，这就导致了他们的速度比原定的慢了四点六米每秒，无法到达既定轨道。好在他们最终用轨道引擎将哥伦比亚号推到了合适的高度，顺利的释放了载荷，所有人才松了一口气。所以，是什么望远镜这么重要，值得冒上如此大的风险呢？它就是钱德拉 X 射线天文台，一台与哈勃齐名的望远镜。只不过呢，你很可能对它并不熟悉。NASA 一共往天上发射过四台这样的望远镜，它们被称为大型轨道天文台计划，用来收集四个主要波段的光线，算是天文学家筹集的七龙珠啊，不应该是四龙珠了。第一个升空的是一九九零年的哈勃，它极大地提升了我们在紫外可见光和近红外波段的观测能力，成为有史以来知名度最高的天文望远镜。一年后的一九九一年，康普顿伽马射线天文台第二个升空，开始对宇宙中威力最大的爆发事件进行观测。第三个升空的就是我们今天的主角钱德拉，专门收集 X 射线。稍后我们来仔细讲它。最后一个升空的是二零零三年的斯皮策，它将人类的成像和光谱能力扩展到中红外波段，因此让我们揭开了尘埃的面纱，一窥恒星诞生的惊人细节。这四台望远镜的诞生，每一个都是一场技术革命，也是迄今为止人类制造过的最伟大的时光机器了。就拿收集 X 射线的钱德拉来说吧，他的诞生啊，直接就将人类对于镜面的认识提高到了一个崭新的维度。让我们想想这个事实：之所以医院能够用 X 光拍身体里面的影像，是因为这种能量极高的光线有一个特点，它更喜欢笔直的穿过物体，而不是被物体给反弹。但望远镜的工作原理就是要让尽可能多的光线发生反射，或者是折射之后汇聚在一起，从而捕捉到它们。对于从极其遥远的地方发射过来的极其暗淡的光线而言，就更是如此了。最好是一个光子都不要损失。但是如果光子它根本就不理睬镜子，该怎么办呢？哎，这就是采集 X 射线时遇到的问题了。使用像通常的光学望远镜中垂直于光束的镜面是完全不起作用的，唯一的方式是让光子打水漂。由于 X 射线的反射率非常低，必须以相对镜面极小的角度，哎，最多也就是一两度的夹角，入射的时候呢才会发生反射，所以就必须要将镜面设置来几乎跟入射的 X 射线平行才行，就像是打水漂式石块的运动轨迹也几乎要跟水面平行一样。钱德拉 X 射线天文台的工程师们想出了一个办法，他们将两圈角度稍微不同但看起来都像是圆柱形的玻璃嵌套在一起，形成一个能够让 X 射线光子连续打水漂。的反射面，从而引导光子汇聚到十米开外的成像元件上。为了获得清晰准确的成像，他们还必须要保证每一粒光子都能够击中元件上面的同一个位置。这就将镜面打磨的精度要求提高到了原子级别，而钱德拉 X 射线天文台的反射镜呢，就成为了有史以来人类造过的最光滑的镜子。但这还不算完，他们还必须要非常精确的对齐才行，因为这个镜面并不是一个整体，而是由八面镜子拼接而成的。你要在地面上把它们拼好，但它确实会在太空中的零重力下工作。怎么样保证在有重力下对齐的镜子到了零重力下依然还是对齐的呢？然后你还得要保证它上了太空之后温度变化的幅度必须要小于几千分之一度，但那可是一个我们已知的最严苛的环境之一啊。这些都需要不断的尝试，反复的突破才能够准确无误，也将人类的技术极限一次次的推离原点。所以人们会说，我们为什么要探索宇宙？哎，因为我们不光是满足好奇心，也能够让我们在当下实际的体会到这些技术应用对生活带来的改变。这是先后做 A， 一个超新星遗迹，宽度高达二十九光年，是钱德拉发射升空之后拍摄到的第一批天体之一。
。超新星遗迹是大质量恒星爆炸的结果。当一颗恒星的核燃料燃烧殆尽，就会以爆炸的形式来结束自己辉煌的一生，并将爆炸碎片和残留物质向太空中扩散开去，在短时间之内啊，发出极其明亮的光线。实际上，一颗超新星的光芒可以比它整个星系中所有恒星加起来的光芒还要明亮。我说的可是上千亿颗恒星哦，非常不可思议。最最重要的是，由于宇宙中除了氢、氦这两种氢元素以外，其余的元素都只能在炙热的大质量恒星内部合成，所以这种超新星爆发实际上也是在将这些重元素呢洒满整个宇宙，从而形成新的恒星、新的行星、新的生命，比如我们。是的，我们本身就是恒星的产物，而钱德拉能够通过自己的 X 光眼睛仔细的去观察这个过程，告诉我们更多关于恒星爆炸的信息，让我们能够更好的追根溯源，去了解宇宙的演化发展，去了解我们自己的演化发展。除此以外，高能的 X 射线呢，还是观察黑洞的利器。它可以让我们看到黑洞对恒星潮汐的扰动，它可以让我们看到物质被吸入黑洞的物理学过程，它还可以让我们看到超大质量黑洞是如何影响整个星系乃至星系团的演化的。如今啊，钱德拉 X 射线天文台已经在我们头顶上方。飞行了二十一年了，远远超出了他原本计划的服役五年的期限，而且他看起来还相当的健康，预计少说也可以继续干上十来年。可见，一九九九年七月二十三日的凌晨，指挥官艾林·克林斯的决定相当明智。我是火箭叔，关注把不一样的科学故事讲给你听。